Nous allons donc prendre la Bible. We will take our Bibles. On va lire Jean, Jean chapitre 12. Prenez note, s'il vous plaît. You will read the book of John chapter 12. Take notes, please. Jean chapitre 12 de 35 à 36 From 35 to 36 Luc chapitre 11 Luc chapter 11 de 34 à 36 From 34 to 36 Et l'autre verset biblique j'aimerais que vous preniez note c'est And the other Bible verse I'd like for you to take note of Isaiah chapitre 45 Isaiah chapter 55 de 7 à 8 From 7 to 8. Et lamentation, la, lamentations. Et lamentation. Chapter 3. Chapter 3. From 31 to 38. De 31 à 38. Those are the biblical verses. Cela sont nos versets bibliques. As a foundation of the word of today. Comme étant fondation de la parole d'aujourd'hui. Je crois que la parole d'aujourd'hui va délivrer quelqu'un. Tu dois considérer la parole d'aujourd'hui comme étant introduction pour ta délivrance. So for that, Alors pour cela, you need to be connected. sur ce, tu dois être connecté. Because it is the word of God that delivers. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. It is not the man of God, it's the word of God. Ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est plutôt la parole de Dieu qui délivre. L'homme de Dieu ne fait qu'utiliser la parole du Seigneur. And it's the word of God that blesses. Et c'est la parole du Seigneur qui bénit. It is the word of God that delivers. Et c'est la parole du Seigneur qui délivre. So please, Alors, si be connected as we follow the word of God. Sois connecté pendant que nous suivons la parole du Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 12 de 35 à 36. We will read John chapter 12 from 35 We're gonna read to in French and in English. On va lire en français et ensuite on va lire en anglais. John chapter 12 from 35 to 36. Jean chapitre 12 de 35 à 36. I read in the name of Jesus. Amen. Then Jesus told them You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light. May we stand up as we read the word of God, please, if. Tenons-nous debout. If you can. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. I read in the name of Jesus. Amen. Then Jesus told them, You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light. Before the darkness overtakes you, whoever walks in the dark does not know where they are going. Believe in the light while you have the light, so that you may become children of light. When he had finished speaking, Jesus left and hid, and hid himself from them. Amen. Amen. Let us read it in French. Jésus leur dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne point. Celui qui marche dans, la, dans le ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit... Ces choses, puis il s'en alla et se coucha loin d'eux. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Mais on va continuer la lecture de, de la parole. We will continue the reading of the word. Maintenant, on va lire encore parce que je, vais, je serai très court. I will be short today. On va lire encore Luc chapitre 11. We will read the book of Luke chapter 11. De 34 à 36. From 34 to 36. On peut lire ça en anglais. We will read in English. I read in the name of Jesus. Amen. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body is also full of darkness. 
See to it then that the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will just be as full of light as when a lamp shines its lights on you. Amen. Amen. May you read Isaiah chapter 45 from 7 to 8. Isaiah 45 de 7 à 8. Frère. Let's be connected, my brothers, my sisters. Isaiah chapter 45 from 7 to 8. I read in the name of Jesus. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. You heavens above, rain down on my righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness flourish with it. I, the Lord, have created it. Amen. Amen. Let us bow our head to pray. Inclinons nos têtes en prière. Jehovah, King of Glory. Jehovah, Roi de Gloire. You, the creation of the heavens and, and earth. Toi, le créateur du ciel et la terre. I thank you for your love. Je te remercie pour ton amour. You have justified your love. Tu as justifié ton amour. By your sending Jesus Christ. En envoyant Jésus Christ. To die on the cross of Calvary. Mourir à la croix du calvaire. Thank you, Jehovah. Merci, Seigneur. For the word of today. Pour la parole d'aujourd'hui. This word is yours. Cette parole t'appartient. Because you said you are the word. Parce que tu as dit que tu es parole. Manifest your presence in this place. Alors manifeste ta présence en ce lieu. Cast out any power of darkness. Chasse toute puissance du monde de ténèbres. Control internet and the wiring for the sound. Contrôle l'internet ainsi que les câbles pour le son. Every stupid visitation cast it out. Chasse now. toute mauvaise visitation. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. I pray for my sister and brother to be holy. Je prie à ce que mon frère et ma sœur soient saints. We are in the holy ground. Puisque nous sommes dans un lieu saint. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In Jesus name. Dans amen. le nom de Jésus. Amen. Thank you. Merci. My, my uh, brother, my sister. Mon frère, ma sœur. The title of my message. Le titre de mon message. Is the light he formed in you. C'est la lumière qu'il a formée en toi. Voilà, la lumière qu'il a formée en toi. The light he formed in you. We said the last time what is light. La fois passée, on vous a expliqué c'est quoi la lumière. Si il y a la lumière, ce que il y a le ténèbre. If there is light, it means there is darkness. La lumière c'est quoi? What is light? Dans cette salle. In this place, this si, hall. Si on, on éteint les ampoules là. If we turn off the lights. Il y aura le ténèbre. There will be a darkness. Donc, quand il y a la lumière, it means when there is light, il y a l'absence du ténèbre. There is the absence of darkness. Alors, le ténèbre, darkness, représente ici ce qui est mauvais. Represent here what is bad or evil. Le ténèbre représente le diable. Darkness represents the devil. La lumière représente Dieu. The light represents God. Dans Esaïe 45, que In nous avons Isaiah lu, 45, we just read. La Bible dit que the Dieu Bible says that God a créé le ténèbre. Had created darkness. Donc ça veut dire Dieu a créé des problèmes. It means God created problems. Les problèmes c'est pas le diable qui les a créés. The problem were not was not created by the devil. Le diable est en ce moment en train d'exécuter les problèmes. The devil is only executing the problems. Because we have seen last Sunday. Parce que le dimanche passé on a vu que le diable il est 
il a été pointé par Dieu comme accusateur de l'homme. The devil was appointed by God as an accuser of man. The devil was appointed by God as the accuser of man. Le diable a été appointé par le Seigneur comme accusateur de l'homme. Ça c'est très profond. It's very deep. Parce que Dieu a voulu que toi et moi qu'on soit des vrais adorateurs. Because the Lord wanted you and me to be real worshipers. Toi et moi, nous avons été créés pour adorer le Seigneur. You and I were created to worship the Lord. Pour être sauvés. To be saved. Et pour aller au ciel. And to go to heaven. Mais le l'ange de l'Éternel. But the angel of the Lord. Lui, il a été créé. He was created. Pour adorer le Seigneur. To worship the Lord. Pour servir le Seigneur. To serve the Lord. Et non pour aller au ciel. And not to go to heaven. Parce que lui, il est déjà au ciel. Why? Because he's already in heaven. Les anges ne prient pas. The angels do not pray to have money. Les anges ne prient pas angels do not pray pour, pour être délivrés. To be delivered. Les anges ne prient pas angels do not pray pour être sauvés. To be saved. Alors Dieu a voulu créer toi et moi. So God wanted to create you and pour me. Pour créer la différence entre l'ange du ciel to make the difference between the angels et, of heaven et l'ange de la terre. And the angel of the l'ange earth. L'ange de la terre c'est toi. The angel of the Donc earth is Dieu you. T'a créé so God created you pour adorer pour l'adorer. To worship him. Et quand tu l'adores, and when you worship, tu seras sauvé. You will be saved. Maintenant, Dieu a placé le diable, Now Satan, God had placed the devil, pour Satan, pour nous accuser, to accuse us, lorsque on a commis le péché. Whenever we commit a sin, la raison qui a fait que Dieu puisse créer les ténèbres, the reason that the reason why God created the darkness, c'est pour créer l'homme adorateur. Is to create or to bring forth a man worshiper. Au ciel, Lucifer était là adorateur. Because in heaven, Lucifer was a worshiper. Et quand Lucifer, il est tombé. When Lucifer fell, Dieu a, il s'est dit, il doit créer l'homme à la terre maintenant pour l'adorer. Now God decided to create a man on earth to worship him. Et pas quand Lucifer est tombé. And when Lucifer fell, on a dit la semaine passée que il était dans le jardin. We said last Sunday that he was in a garden. On a vu ça dans Ézéchiel 28. We saw it in the book of Ezekiel 28. Et Dieu dans le jardin, il a mis l'arbre de bien et le mal. And God in the garden, he placed the tree of goodness et, et and the knowledge. Et l'arbre de bien et le mal, on a dit que c'est Satan, Lucifer. And the tree of the knowledge of good and evil it was we said it was Lucifer and et Satan. Et on a lu aussi dans Deutéronome chapitre 30. We read the book of Deuteronomy chapter 30 et Deuteronome 28 and Deuteronomy 28 Dieu est en train de présenter le bien et le mal God was showing presenting good and evil et Dieu il dit choisis le bien pour que je puisse vivre and it was advised to us to choose good so that we could live si tu choisis le mal tu vas mourir if you choose evil you will die alors qui va te tuer si tu choisis le mal now who is to kill you if you choose evil c'est le diable it's the Parce devil. Que le diable, c'est l'instrument because the devil is an instrument. Accusateur. An accuser. Voilà pourquoi toi et moi lorsqu'on meurt. That's why you and I when we die. Pendant la mort, il y a un mouvement qui se passe. During death, there is a movement that happens. Si tu vas aller au ciel, l'ange, if you, ha- if you have to go to heaven, du ciel va venir te prendre. The angel of heaven will come and fetch you. Généralement, ils sont deux. Generally there are two. Parce que quand ma maman était morte, elle avait témoigné. Because when my mom died, she testified. She died and when she went, ask her what happened. Elle était morte en plus lorsqu'elle est ressuscitée, on l'a posé la question, and qu'est-ce she, qui s'est passé? She said, I have seen two angels coming to elle dit, j'ai vu me. deux anges venir me chercher. And I saw myself going. Et je me suis vu partir. When I saw you crying. Lorsque je vous ai vu pleurer, Crying for me. vous étiez en train de pleurer me, pour I was moi. Going up. Moi, je montais. And then I saw myself without cancer. Et ce jour-là, je me suis vu sans le cancer. On the earth, there is a cancer. Sur la terre, j'avais le cancer. Pendant que je montais vers le ciel, il n'y avait pas de cancer. So you don't need to cry I'm tu ne going... dois plus pleurer parce que je dois partir. My mother died. C'est alors que ma mère est partie. Forever. Elle est morte pour de bon. That is why now I can tell you that C'est pour cela. Je peux vous dire et confirmer qu'il y a des anges qui viennent nous chercher. But Mais when you and I we die in sin. Lorsque toi et moi nous mourons dans le péché. There are angels of darkness that comes to fetch us. Il y a les anges de ténèbres qui viennent nous chercher. You need to understand it. Tu dois comprendre cela. 
There are angels of hell that come to look for us. When we die in sin, that's why we say when Moses died, it means the angels of darkness were there to claim the body of Moses. Et l'ange du ciel était là aussi pour réclamer le corps de Moïse. And the angel from heaven was also there to claim the body of Moses. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ça. You see, that is how it goes. Donc, nous devons comprendre que. So we need to understand that. Dieu, il a placé le diable. God had placed the devil. Pour faire de toi le vrai adorateur. So that you can become a true worshiper. Le diable, on a dit, il était au ciel. We said that the devil was in heaven. Là où Dieu était dans la réunion avec les anges. When the Lord was in a meeting with his angels. Pour savoir comment tuer le roi Ahab. To know how to kill King Ahab. Et le diable est arrivé. And the devil showed up. Et le diable a dit que moi je sais comment tuer. And the devil offered. He said he knew how to kill that king. Voilà comment le diable travaille pour Dieu. That is how the devil works for the Lord. Hein? That's it. C'est ça ce qu'on a vu n'est-ce pas? This is what we saw last Donc, time. Esaïe 45. So here in Isaiah 45. Dit que Dieu il créa les ténèbres. The Bible said that God created darkness. Il a créé les problèmes. He created problems. Il a créé les calamités. He created calamities. Ça n'existait pas avant. They did not exist before. Avant, il n'y avait pas les ténèbres, ma soeur, mon frère. Before, there was no darkness, my brother, my sister. Voilà pourquoi, pour comprendre ça, that is why, in order to understand, il faut voir la différence entre la lumière et les ténèbres. You've got to know the difference between the light and the darkness. Et il faut voir le verbe formé et you le verbe créé. To know the difference between the verb creating and the verb to create and to form. Je suis dans Esaïe 45 de 7 à 8. I'm in the book of Isaiah 45 from 7 to 8. Il dit il a créé le ténèbre. He said that he created darkness. Mais il a formé la lumière. But he formed the light. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Why? Je pose cette question à quelqu'un qui peut I am asking a question to anyone who has got the answer. Je regarde bien. Former veut dire to form means transformer quelque chose qui a existé avant to transform something that existed before former veut dire to transformer to transform quelque chose qui a déjà existé something which existed before mais créer veut dire but to create means mettre en existence to bring or to call into existence quelque chose qui n'a pas existé avant something that did not exist before Donc, Dieu est la lumière so God is the light. Dieu est amour. God is love. Donc, il n'y a pas le ténèbre avec Dieu. There is no darkness with the Lord. Au ciel, il n'y a pas le ténèbre. In heaven, there's no darkness. Mais Dieu a créé le ténèbre à la terre. But God created darkness here on earth. Ça n'a pas existé avec lui avant. It did not exist with him avec before. C'est la lumière. With him there was only light. Voilà pourquoi il a dit il nous a créé à son image. That is why he said he created us in his own image. L'image de Dieu the image of God est avec nous. Is with us. Était avec nous. Was with us. Mais nous l'avons perdu. But we have lost it. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12 That is why in John chapter 12 la Bible dit The Bible says this Jesus Christ parle à ses disciples Jesus Christ was speaking to his disciples. Il dit que maintenant, he said that now vous avez la lumière. you have the light. Profitez de la lumière. Take advantage of the light. Parce que très bientôt, Because very soon il y aura le ténèbre. there will be darkness. Donc, ça veut dire, it means il voulait seulement dire, he's wanted to say Moi, Jésus, that I, Jesus, je suis la lumière. I'm the light. Moi, Jésus, I, Jesus, je suis la lumière. I am the light. Et très bientôt je vais mourir. And soon I shall die. Vous allez voir le ténèbre. You will see darkness. Les gens vont se moquer de vous. People are going to mock you. Vous aurez l'impression même de d'abandonner le travail. You will feel like abandoning my work. Voilà pourquoi apôtre Pierre était reparti à la pêche. That is why apostle Peter went back to to to. Quand to, Jésus Christ était mort. When Jesus Christ died. Apôtre Pierre est reparti à la pêche. Apostle Peter went back to catch fish. Voilà. That's it. L'espoir est parti. The hope was gone. Il a oublié la prophétie. He forgot about the prophecy. Moi, on oublie la prophétie. 
Why do we have to forget the prophecy? Quand nous avons des problèmes, on oublie la prophétie. When sometimes we have problems, we forget about the prophecy. La prophétie dit que toi tu vas aller au ciel. The prophecy said maybe you will la go to heaven. La prophétie dit que toi tu es enfant de Dieu. It says that you are a la child of God. La prophétie dit que toi tu es la lumière. The prophecy says you are the light. La prophétie dit que bâtis la lumière. The prophecy says you must protect the light. Mais la prophétie dit que il y a des problèmes. And the same prophecy tells you that there is a la problem. La prophétie dit que le ténèbre va arriver. It says that darkness will come. Mais toi tu es la lumière. But you are the light. Et quand le ténèbre arrive, and when darkness comes, on oublie que nous sommes la lumière. We completely forget that we are the light. C'est ça ce qui arrive. That is what happens. Alors nous ne devons pas oublier que nous sommes so, la lumière. So we must not forget that we are light. Jésus Christ a dit. Jesus Christ said. Très bientôt le ténèbre va arriver. Very soon darkness shall come. Parce que je vais mourir. Because I will die. Mais toi. But you, tu dois profiter de la lumière you maintenant. must take advantage of the light right now. Regarde. Now look. Ça, c'est dans 12, n'est-ce pas? This is in John 12, isn't Maintenant, it? Dans Luc 11, on a lu. Now we read in Luke 11. Luc 11, ça démontre quelque chose. Luc 11 shows something. Jésus Christ dit. Jesus Christ says. Que ton œil. That your eye. Représente la lumière de ton corps. Represents the light of your body. Ça veut dire il parlait au corps physique. It means he was speaking to the physical body. Si toi aujourd'hui tu es aveugle. If you are blind today. Physiquement. Physically blind. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas voir votre corps. I'm telling you you won't be able to see your body. Vous n'allez pas voir la beauté de votre corps. You will not see the beauty of your body. Vous n'allez pas voir la beauté des enfants. You will not see the beauty of your children. Vous n'allez pas voir la beauté de votre femme. You won't see the beauty of your wife. Vous n'allez pas voir la beauté la beauté de votre mari. You will not see the beauty of your husband. Même la beauté de ce monde, vous n'allez pas voir. Even the beauty of this world, you won't be able to see it. Parce que vous êtes aveugle. Because you are blind. Donc ça c'est le ténèbre. That is darkness. Mais il dit votre œil. But he says your eye. C'est la lampe de votre corps. Is the lamp of your body. Ça c'est l'étape numéro 1. That's the first step. Mais ça il se référait au corps physique. But he was speaking to the physical body. Mais il y a le corps spirituel. There is also a spiritual body. Le corps spirituel. The spiritual body. C'est le vrai toi. Is the true you, the, the real, real you. Le vrai toi, body. c'est ton corps spirituel. Parce, parce que tu es esprit. Because you are spirit. Et tu vis dans un corps. And you live in a body. Quand tu vas mourir, and when you die, le corps va pourrir. The body will rot. Mais toi, tu vas aller quelque part. But your spirit will go somewhere. Avant d'être dans le corps, tu étais dans l'esprit. Before being in the body, you were living in spirit first. Avant Adam physique, il y avait Adam spirituel. Before the physical Adam, there was a spiritual Adam. Je ne sais pas si je me fais comprendre. I don't know if you understand me. Donc en toi il y a un corps spirituel. It means in you there is a spiritual body. Et le corps spirituel c'est le corps le plus important. And the spiritual body is the most important body. Que toi et moi nous devons valoriser. That you and I need to value. Il faut avoir le qui va regarder le corps spirituel. But you've got to have the eye that will look into your spiritual body. Your physical eyes can see your physical body. Ton œil physique peut seulement voir ton corps physique. But what about your spiritual body? Alors, pour ton corps spirituel. Ton corps spirituel doit aussi avoir besoin d'un œil. Your spiritual body must also have a spiritual eye. Parce que je suis dans Luc 11, n'est-ce pas? Because I'm in Luke 11, isn't it? Et il dit. And he says. Lorsque tu commences à voir ton corps spirituel. When you begin to see your spiritual body. Tout de toi tu seras la lumière. Everything of yours will become light. Et quand tout de toi tu es la lumière. And when you become light, cette lumière qui est en toi, that light which is in you, it will be a radiant. Deviendra une radiance. Yes, a radiant to affect positively other people. Pour affecter les gens positivement. Donc nous devons développer la lumière en nous. We need to develop a self light, the light in us. Et il faudrait que la lumière puisse occuper tout notre corps. The light must occupy all our body. 
And when the light takes over your whole body, that's when the light will influence other people around you. You and me, ourselves, a part of us is, in, is still in darkness. I am in Luke 11. There is still a part of our body which is still dwelling in darkness. How are we going to influence the people out there? Luke 11. We are there, isn't it? We read it. I believe I explained every Bible verse here. We spoke about Luke 11 from 34 to 36. John chapter 12 from 35 to 36. And I just explained Isaiah 45 from 7 to 8. And Lamentation chapter 3 from 31st to 38. Je vais lire ça. La I'm sœur Deline va interpréter, traduire. Lamentation chapter 3 from 31 to 38. Lamentation chapitre 3 de 31 à 38. For the Lord will not cast off forever. You can translate in French directly. For the Lord will not cast off forever. Le Seigneur ne va pas chasser toujours. Le Seigneur, il ne va pas te chasser ou t'abandonner pour toujours. Though he causes grief. Même si il cause ce qu'on appelle la peine. Yet he will show compassion. Il va montrer la compassion. Je n'arrive pas à traduire. Hein? He will show compassion according to the multitude of his mercies. Tu comprends? La soeur divine, tu n'arrives pas? Oui, tu traduis en français. So he said, I start again. For the Lord will not cast off forever. You have it there. Okay. Mama, uh, Mama Dorothy, do you have the Bible in French? Okay. She wants to interpret exactly. She doesn't want to. Okay. On est dans le verset 31. Donc je vais lire le 31. Toi aussi tu lis le 31 après. Ok? Après on continue. Verset par verset. Suivez s'il vous plaît attentivement. Please follow carefully. For the Lord will not cast off forever. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Though he causes grief. He will not show compassion. No, he will show compassion according to the multitude of his mercies. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. For he does not afflict willingly, not grieve the children. Car ce n'est pas, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. To crush under one's feet all the prisoners of the earth. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. To turn aside the justice due a man before the face of the Most High. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. Or subvert a man in his cause, the Lord does not approve. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Who is he who speaks? And comes to pass. Qui dire, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? When the Lord has not commanded it, yes, he is it not from the mouth of the Most High, the 
that who and where being proceed. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Voilà. Surtout le verset 38. Especially verse 38. Donc le bien et le mal, ça vient de Dieu. It means good and evil comes from the Lord. My brother, do, my sister, do you understand? Est-ce que vous comprenez, ma sœur? Good and evil comes from Le bien God. et les maux viennent du Seigneur. Now you need to understand. Alors vous devez comprendre. Evil comes from God but through Satan. Que les maux viennent du Seigneur mais par le diable. Le diable n'a pas créé le mal. The devil did not create evil. He is not the creator. The devil does not create. Le diable n'est pas un créateur car il ne crée pas. Il ne peut pas créer. Now what you need to understand here is this. Ce que toi tu dois comprendre ici. God is the one who created Lucifer. Dieu est celui qui créa Lucifer. So he has the power. Alors il y a le pouvoir. To control his employee. Il a le pouvoir de contrôler son employé. Quand tu vas arriver à comprendre ça, when you begin to understand this, tu seras maintenant à l'aise. Je you prépare will be, maintenant. You will be at ease. I am now preparing someone's spirit. Dieu c'est lui qui a employé le diable. The Lord is the one who employed the devil. So he has the power to control the devil. Alors il a le pouvoir de contrôler le diable. Celui qui a créé le ténèbre. He is the one who created darkness. Maintenant, il a formé la lumière. Now he formed the light. Oh. Maintenant, lorsqu'on parle maintenant du verbe former, when we speak of the verb to form, nous voyons ici il y a changement. We see a change here. On a expliqué que we've explained that to form transformer is to transform quelque chose something qui a déjà existé, which already existed, mais créer but to create mettre à l'existence is to call into existence chose qui n'a jamais existé something avant. that never existed before. Donc, avant, il avait pas le so before there was no light darkness. Avant, il avait pas le mal. Before there was no evil. Voilà au ciel, il pas le mal. That's why there is no evil in heaven. Le mal est ici sur la terre. The evil is here on earth. Là où nous sommes, Where we are Ça, c'est le monde du prince de ce monde. is the world of the prince of this world. And the prince of this world Et is le prince de ce monde, c'est Lucifer. Now, to live here, Alors, vivre ici sur la terre, happily, en, euh, dans la joie, we need Jesus Christ, we pour vivre sur terre dans la joie, nous avons besoin Donc, de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait comme, c'est comme ça qu'il a fait son plan. That is how the Lord did his plan. But when we go to heaven, Et lorsque nous partons au ciel, there will be no devil. il n'y aura pas de diable là-bas. That is why voilà pourquoi the devil will be chained for le diable years. sera enchaîné pour mille ans. By the time Jesus Christ comes back, au moment où Jésus-Christ reviendra, you and I, we will be holy. toi et moi, nous serons saints. We will be holy. Nous serons saints. We will be wise. Nous serons sages. The Bible is saying that there will be no prophecy. La Bible dit il n'y aura plus de prophéties. Il n'y aura plus de prophéties. There will not be prophecy. C'est ça aussi. Est-ce que vous comprenez? This is the time of a prophecy. Ce moment c'est le moment des prophéties. After this moment, there will be no more prophecies. Après ce moment il n'y aura plus de prophéties. Les prophéties vont disparaître. Prophecies will disappear. Peut-être vous n'avez pas entendu ça. Hein? Maybe you did not hear this. You must read the Bible. <laughs> Les prophéties vont disparaître. Prophecies will disappear. Pourquoi? Why? Parce que le diable ne sera plus là. Because the devil will no longer be around. Vous devez comprendre la raison pourquoi Dieu you va faire disparaître you have la prophétie. To understand why God will make prophecies Parce que disappear. le diable ne sera plus là. Because the devil will no longer be there. Le diable ne sera enchaîné. He will be enchained. Now, there will be no need of prophecy. On aura pas besoin de prophétie. Parce que le mal ne sera plus là. Because evil will no longer la prophétie, exist. c'est la parole de la sagesse. Prophecy is the word. Prophecy is the word of wisdom. Ce que je suis en train de prêcher, c'est la prophétie. And the word that I'm preaching is a prophecy. La parole de la sagesse. The word of wisdom. Donc, il n'y aura plus le prophète va venir 
there will no longer be a prophet coming to you saying no you have a problem your mother did this ton problème c'est ton papa your problem is your father there will no longer be such things mais ce moment si on a besoin de la prophétie but this moment we still need prophecy why do we still need prophecy parce que le diable est en train de régner partout because the devil is ruling everywhere donc on a besoin de la prophétie so we need prophecies la lumière que Dieu a formée en nous the light which the lord had formed in us quand on parle de la formation when we speak about the formation on comprend que we understand that le résultat de la lumière the result of the light est différent is different d'une personne à une autre à une autre from one person to another selon ta relation avec le seigneur according to your relationship with your god l'éternel dieu a préparé la lumière the lord god prepared the light il nous a donné la lumière he gave us the light mais le reflet de la lumière en nous but the reflect of the light in us vient de l'éternel comes from the lord s'exprime that comes from the lord it expresses itself dont nous gérons in a way that we manage avec le seigneur we manage the relation with the lord la lumière est là the light is there c'est la garantie que toi et moi on a reçu la lumière it's the guarantee that we receive the light mais la manière de gérer notre relation avec le seigneur but the way you manage your la- your relation with the lord determine ici will determine here la ça dit la forme de la lumière the form of the light voilà pourquoi tu vas voir that's why you will not pastor daniel waxon when pastor daniel waxon la lumière peut être de 20 degrés in him the light could be 20 degrees et sur un autre pasteur la lumière c'est 30 and degrés and for another pastor it could be a 30 degree un autre pasteur la lumière c'est 50 degrés and for another pastor the light could be for 50 degrees quand tu vois la sœur ici la lumière peut être 60 when you see degrés. my sister here it could be 68 degrees on n'a pas le même degré de la lumière we do not have the same degrees of light mais nous tous nous avons la lumière du ciel but we all have the light from heaven écoutez ça bien Listen to me carefully. This is to encourage somebody. I'm finishing in 5 minutes. Nous tous nous avons la du Seigneur. All of us have the light of the Lord. Mais but le en français, je le connais pas. The radiant. C'est quoi c'est le radiant? Hein? Hein, c'est ça, la radiance. Eh, hey, vous parlez bien français, hein? <laughs> Il y a des français qui sont dedans aussi là. On parle de radiant, corrigez-moi. En bon français de France, c'est comment <rire> Alléluia. Amen. Là, euh, Brother Delfet, il faut le dire en ça. Il faut surveiller la réponse. Ouvre là-bas la radio. Il faut ouvrir les studios. Il hmm? faut de temps en temps surveiller les choses, Delfet. Ok. On parle ici de radiant. Radiant. Ici, on me dit, comme on est en Afrique du Sud, en anglais, tu es français, tu es bien dit. Radiant. La radiance. Hein? J'ai peur. Le mot là, je ne veux pas. On dirait que c'est pas juste. Radiance. Ra? Hey! Ça fait d'en faire quelque chose. Ok. Radiant. 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 Yes. Radio. OK. Ce qui est important, tu yo ka te comprendre. <rire> Alléluia. Amen. Amen. Donc regarde bien. The radiant that we have from the Lord. La lumière que nous avons euh, de la part du Seigneur. Has a circumference et circonférence. Circonférence in English. Il y a cette in English à une circonférence. Has got a circumference. Donc the radiant that we have dans la lumière que nous avons has a circle. A circle. Circle. Has a circle. The radiant that we have has a circle. Ah le cercle. Okay. Est encerclé. Everyone has the light of God. Alors tout le monde a la lumière du Seigneur. Sinon tu mourrais depuis longtemps. Otherwise you'll be dead long time ago. Everyone here in this church. Tout le monde ici right now, dans cette église. We have the light from God. À la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu. But the volume of the light depends on your relationship 
volume de ta lumière dépend de ta relation avec le Seigneur. Ça c'est très important de comprendre ça. Je termine ici. This is important to understand. I will finish here. That is why in Luke chapter 11, voilà pourquoi in Luke chapitre 11, God is that when the light of Christ le Seigneur is dit all over you, lorsque la lumière du Seigneur est autour de toi, it will become now a radiant to affect, ça deviendra une radiance pour affecter to affect and pour, influencer, pour influencer to affect positively your environment. pour affecter ton environnement positivement. The light which is in you la lumière qui est en toi you, lorsque c'est tout autour de toi power, ça deviendra un pouvoir une puissance which will affect your environment. qui influencera ton environnement Now, that light that you have alors cette lumière que tu possèdes en toi a circle. a un cercle Now, that circle mais may ce be, cercle may have the dimension which peut is avoir une dimension one meter de un mètre par exemple the more you are closer to God, it is et plus tu t'approches du Seigneur ça grandit à 10 mètres ça prendra la dimension d'un quartier it will take the dimension of a country. ça pourra prendre la dimension d'un pays ça veut dire toute une nation it will take the dimension of a continent. et ça pourra prendre la dimension d'un continent and it will take Of the old world. Ça prendra aussi la dimension du monde entier. Ça c'est ce que Dieu est en train de dire ici, ma soeur, mon frère. And this is what the Lord is saying here, my brother, my sister. On a besoin de développer les rayons du Saint Esprit au dedans de nous. We need to develop the rays of the Holy Spirit from within us. Because you do have. Parce que tu as. The radiant of the Holy Ghost. The rays of the Holy Ghost. Les rayons. Oh, les rayons du Saint-Esprit. Tu as les rayons du Saint-Esprit en toi. Now, the radiant of the Holy Ghost les rayons du Saint-Esprit apportent la lumière from heaven la lumière du ciel in the environment where you are. dans l'environnement où tu te trouves. So you, C'est alors que tu deviens une lampe And du you Seigneur shine in the church, pour prier dans in your house dans ta maison, in your family, dans ta famille, at your working place, dans ton lieu de travail, everywhere you go, et partout où tu you vas, go with the lamp of tu Christ. pars avec la lampe du And Seigneur. When you are there, et lorsque tu es là, darkness le ténèbre disparaît. Ça, c'est ce que Dieu veut. This is what the Lord wants. Je pense qu'on s'est compris ici déjà. I believe you understood. Let us stand up now. Tenons-nous debout maintenant. So now you know Maintenant tu connais that, uh, there is a light of qu'il y a in you. la lumière du Seigneur en toi. You have the light of Christ. Tu as la lumière du Christ en toi. You need just to manage well. Tu dois juste bien le gérer. You need to manage well your relationship with God. Tu dois bien gérer ta relation avec le Seigneur. I need to manage well my relationship with God. Je dois bien gérer ma relation avec le Seigneur. In order pour que to improve the radiant of the Holy Ghost in me. Pour être à mesure to improve the radiant of the Holy Ghost. Improve euh, développer euh, et améliorer pour développer ou améliorer la lumière du Saint-Esprit en toi Begin to pray where you are. commence à prier là où tu es Be connected, my brother, my sister. sois connecté mon frère ma soeur Be connected. sois connecté You are going to pray like this. Prie comme ceci. My father, my father. Mon père, mon père. Let the radiant of the Holy Ghost. Que la lumière du Saint Esprit. Take control over me. Puisse prendre le contrôle de mon corps. Let it take control over my que life. Que cela puisse take, prendre le contrôle de ma vie. 
Let it take control over my career. Que cela puisse prendre le contrôle de ma carrière. Let it take control over my business. De mes affaires. My marriage. De mon mariage. You know your situation. Tu connais ta situation. You put that thing there. Tu vas placer ta situation juste là. Pray in the name of Jesus Christ. Prie dans le nom de Jésus Christ. Pray for the radiant of Prie the pour la radiance du Saint Esprit. Over you. La radiance de prendre le contrôle de ton corps, de ta vie. Commence à prier. By the power of the light of the Holy Ghost. Par la puissance de la lumière du Saint Esprit. You darkness disappear. Toi ténèbres disparaissent. You darkness disappear. Toi ténèbres disparaissent. Pray like that in the name of Jesus Christ. Prie comme cela dans le nom de Jésus Christ. Darkness is a problem. Ténèbres is a sickness. Darkness is a situation. Begin to pray. Pray in the name of Jesus Christ. Prie dans le nom de Jésus Christ. Par la puissance du Saint Esprit. Toi, ténèbres disparaît. Commence à chercher les ténèbres toi-même. Chasse les ténèbres toi-même. Chasse. Par la puissance du Saint-Esprit, toi, ténèbres disparaît. Ténèbres dans mon corps disparaît. Commence à chasser les ténèbres. Chasse les ténèbres dans ton corps. Faut prier. Prie. You have to prepare yourself. Do self deliverance. You darkness disappear. You darkness disappear. You darkness disappear by the power of the light of the Holy Ghost. You darkness disappear. You darkness disappear. You darkness disappear by the power of the light of the Holy Ghost. Don't 
The plan of the devil is to make the darkness overtake the whole body. Yes, the plan of the devil Le is to make the darkness to overtake our body, entire body. You want to pray like this? Alors tu vas prier comme ceci. By the power of the light of the Holy Ghost. Par la puissance de la lumière du Saint Esprit. You darkness overtake me not. You darkness overtake me not. You darkness overtake me not. You will not overtake me. You will not overtake me. Begin to pray in the name of Jesus for us. By the presence to Saint Esprit, toi ténèbres, tu ne dois plus me contrôler tout le tout autour de moi. Tu ne vas plus contrôler mon corps. Tu ne vas plus contrôler mes affaires. Tu ne vas plus contrôler mon mariage, mon travail, ma compagnie, le ministère. Commence à commander les ténèbres. You darkness overtake me not. Toi, esprit de problème. Toi qui contrôles mon corps. Esprit qui contrôle mon corps. Les esprits qui contrôlent mon corps. Vous ne devez plus contrôler mon corps. Car désormais, mon corps appartient à Dieu. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. That is why I command you to pack your loads and leave. Never come back. Because this body, body belongs to Jesus. Jesus. This body belongs to Jesus. You don't I command you to pack your loads and go. You in the name of Jesus, you prends tes affaires, prends tes bagages. You tu ne vas plus me dominer, car désormais, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Mon corps, mon corps, c'est pour le service du Seigneur. Mon corps, toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Toi ténèbres, tu ne vas plus contrôler mon corps. Au nom de Jésus Christ, Amen. Tu fais cette dernière prière. Do this last prayer. I know where I am going. Je sais là où je vais. The light of Christ is with me. Je sais là où je vais parce que la lumière du Dieu vivant est en moi. I know where I am going. Je sais là où je vais. Because Christ is with me. Parce que Christ est avec moi. Say it. Dis-le. Hope and faith. Avec espoir et foi. I know where I am going. Je sais là où je vais. Because the light of Christ is Parce que with me. la lumière du Christ est en moi. Begin to pray Commence à prier comme cela. Je sais là où je vais. Dans mes affaires, je sais là où je vais. Dans mon ministère, je sais là où je vais. Dans mon travail, je sais là où je vais. Because the light of Christ is coming. Je sais là où je vais. In every step of the way, I know where I'm going. Je sais là où je vais. Because Jesus Christ is going ahead of me. Because the light of Jesus is going ahead of me. I know where I am going. I know where I am going. I know where I am going. You know where you are 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 going. In your family, with your family, with your children. You know where you are going. You know. You know. You know. You know. You know. You know where you are going. You know where you are going. You know where you are going. Because the light. Father, I know. I believe. Because the light of Christ is with me. You know where you are going. You know where you are going. Because the light of Christ is with me. You know where you are going. I know where I am going. I know where I am going. Because the light of Christ is with me. You know where you are going. I know where I am going. I know where I am going. Because the light of Christ is with me. You know where you are going. I know where I am going. I know where I am going. Because the light of Christ is with me. Applaud, applaud for the Lord Jesus Christ. Acclaim for the Lord Jesus Christ. Applaud, applaud, my brother. Applaud, my sister. Acclaim, brother. Acclaim, my sister. Yes. 
You can have a seat, please. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Thank you. Merci. You know where you are going. Tu sais là où tu vas. That is what matters. C'est ce qui importe. Your confession matters. Ta confession importe. Your declaration matters. Ta déclaration importe. You know where you are going. Tu sais là où tu vas. Because the light of Christ is with you. Parce que la lumière du Seigneur est en toi. Tu sais là où tu vas. You know where you're going. Parce que la lumière du Saint Esprit est avec toi. Because the light of the is within you. If you don't believe in your own confession, si tu ne crois pas ta propre confession, you will not even attract the power alors, of deliverance. Alors, tu ne vas pas être à mesure d'attirer le, la puissance de la délivrance. You need to attract the power of deliverance. Tu dois attirer la puissance de la délivrance. By your own confession. Par ta propre confession. I know where I am going. Je sais là où je vais. I know where I am going. Je sais là où je vais. The light of Christ is with me. Parce que la lumière du Christ est en moi. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Because Jesus said it. Dans Luke chapter 11. In Luke chapter 11. In Luke chapter 11 he said it. Il l'a dit en Luke chapter 11. When you have the light of Christ. Lorsque tu as la lumière du Christ. You will know where you go. Tu sauras là où tu vas. Dans John, John chapter 12, it is the same thing. Dans Jean chapitre 12, c'est la même chose. Quand tu as la lumière de Jésus Christ, when you have the light of Jesus Christ, tu vas Christ, savoir là où tu vas partir. You will know where you're going. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible says. Je crois dans Psalm 119. I believe in Psalm 119. Que la parole de Dieu. That the word of God. C'est la lampe à tes pieds. Et Et la lumière and the light dans le chemin que tu parcours. On your way. Donc pour connaître la vérité de ta vie. So for you to know the truth of your life. Tu as besoin de la lampe. You need the light. Qui est la parole de Dieu? Which is the word of God. Et la, cette lampe là. And in that lamp. Va conduire tes pas. That lamp will lead your steps. Dans un chemin. In the way. Qui a des lampadaires? Qui a des lumières? Big light. The, the way that has got big lights. Voilà. Maintenant les lampadaires là. So those big lights. Ils vont te permettre de voir l'ennemi loin. Will allow you to see the enemy from afar. Après tu vas l'éviter. That's how you will know to avoid him. Je sais que vous avez compris ça. I believe you understood On what I mean. On a besoin de la lumière de Christ. We need the light of Christ. Pour connaître le chemin. To know the way. Et savoir l'obstacle devant. And know the problem ahead. Et pour l'écarter. To be able to go away. Par la puissance du Saint Esprit. By the power of the Holy Ghost. Alleluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Hello. We invite you to join our Sunday live service from 1:30 p.m. to hear the living Word of God for the deliverance of your soul. The Church Trinity of the Most High God invites you to testify the power of deliverance, healing, under the anointing of the Holy Ghost. Remember, Jesus Christ loves you and He is ready to deliver you. Join our services every Sunday at 2 Botha Street, Ellisburg, Germiston, South Africa.